this is how the respiratory tract looks like as we have discussed the various pathways just now ipude manam cheptunnam like what are the different pathways you know of air that it travels to different organs and how the epiglottis is helpful in moving or passing of air into the lungs and food into the stomach well before that if we discuss the pathway we know the nostrils are the first structures which helps in entry of air where then it reaches the nasal cavity here will be the structure of nasal cavity in general and then comes to the pharynx this is the location we say it as pharynx and can you see the small bluish color structure this blue color structure is said to be as epiglottis which helps in opening and closing for the passage of air and food into lungs and stomach దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎస్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లారింగ్స్ విచ్ ఈస్ సెట్ టు బి యాజ్ వాయిస్ బాక్స్ దిస్ ఈస్ అ లొకేషన్ వియర్ ద వాయిస్ బాక్స్ ఎగ్జిస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం వెన్ ద లంగ్స్ రిలీజెస్ ద ఎయిర్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ వెన్ దే రిలీజ్ ద గ్యాసెస్ అవుట్ సైడ్ దిస్ వాయిస్ బాక్స్ హెన్స్ అండర్ గో వైబ్రేషన్ వేర్ డ్యూ టు విచ్ దే విల్ బి అ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పీచ్ ఆర్ సాంగ్ ఆర్ ఎనిథింగ్ హెన్స్ దెన్ కమ్స్ ది నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ సెట్ టు బి యాజ్ ట్రాకియా దిస్ ఈస్ ద ట్రాకియా రైట్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ అ మస్కులర్ షేప్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ బోనీ స్ట్రక్చర్ internally and which is said to be as wind pipe so trachea ne manam wind pipe antam hence here the temperature is maintained such that the warm air generally what happens when we are breathing through our nostrils as it is a closed channel right when the air enters into the nose or nostril as it is a closed channel what happens the air which is in a at normal temperature outside the body after reaching the nasal cavity it becomes warmer and hence there will be an you know a turning into as water vapor which is said to be as moist annam avuna so nasal cavity degra moisture form out nen cheptam that moisture is nothing but due to the conversion of this normal air into warmer air which turns into water vapor which is nothing but moist then we said that here it reaches to the pharynx larynx and we were discussing about trachea trachea windpipe where it gets divided into two other structures as you can see here these are bronchus right if we talk about one bronchus it is a bronchus if we talk about two bronchus we won't say bronchuses it's wrong okay so we say it as a bronchi so these are the bronchi as you can see where bronchi are further divided to form the structures called bronchioles they are present inside the lungs so bronch and they what is they get further divided into bronchioles ekada lungs lopala so these are the bronchioles where the bronchioles have many branches avuna these many branches have special name again containing with lobes okay that we will discuss in the further classes but we were talking about the other structure that is alveoli so alveoli are present at the edges inside the bronchioles which helps in exchange of gases or na alveolus if you talk about a single structure if you take about plural one we say it as alveoli so alveoli are present at every end of the bronchiole such that ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఈ ఆల్వియోలస్ లో జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ హౌ ద స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది నాస్ట్రల్ టు ద ఆల్వియోలస్ వి హ్యావ్ సీన్ ద త్రీ డి స్ట్రక్చర్ వెల్ దిస్ ఈస్ హౌ ద లంగ్ లుక్ లైక్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది నోస్ దట్ ఈస్ నాస్ట్రల్ టు ది ఆల్వియోలస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్వియోలస్ ఏమనుకున్నాం ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది blood the concept enters into the blood that is nothing but carrying of oxygen from the alveolus to the heart such that it helps in pumping of this oxygenated blood anachcha yes ipudu alveolus nunchi a blood anedi oxygen accept chestundi kabatti now this blood is said to be as oxygenated blood carried to the heart such that it helps in pumping of that blood to different parts of the body hence this is how the respiratory system looks like